هذا الفيديو إهداء لزوجتي الحبيبة أسأل الله عز وجل أن أكون دائما عند حسن ظنها وأهدي هذا الفيديو أيضا لأبناء الأحباء آدم وتالين وإياد أسأل الله عز وجل أن يجعلهم أئمة للمسلمين وأن ينصر بهم الدين اللهم أمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد شهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب واليوم سنتكلم عن القضية الفلسطينية وأنها في الحقيقة قضية إسلامية أولا وأخيرا وأنه ليس لليهود أي حق في أرض فلسطين في البداية لو أنت مهتم بالحوار الإسلامي المسيحي ومقارنة الأديان والنقد الكتابي أو لو مهتم بالقضايا الفكرية المعاصرة ومواضيع الإيمان والإلحاد أو لو مهتم بالإسلام بشكل عام يبقى أنت لازم تشترك في هذه القناة اضغط على زر الاشتراك الأحمر واضغط على علامة الجرس علشان تجيلك كل الإشعارات بكل حلقاتنا الجديدة يقصد بالقضية الفلسطينية الخلاف الديني والتاريخي والسياسي والإنساني فيما يخص الاحتلال اليهودي للأراضي الفلسطينية المشكلة بدأت بسبب هجرة اليهود إلى الأراضي الفلسطينية والاستيطان فيها وإقامة دولة يهودية عن طريق احتلال الأراضي الفلسطينية وما نتج عن ذلك من ارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين في مقابل عمليات المقاومة الفلسطينية ضد اليهود الغاصبين القضية الفلسطينية قضية إسلامية أولا وأخيرا ولكن أعداء الإسلام بذلوا جهودا جبارة لإبعادها عن الخط الإسلامي وإفهام غير العرب من المسلمين وغير المسلمين أنها قضية عربية لا شأن لغير العرب بها كل المسلمين عربا أو غير عرب معنيون بالقضية الفلسطينية وعليهم أن يسعوا في تحرير فلسطين ورفع الظلم عن أهلها فإن المسلمين هم أصحاب الحق فيها دون غيرهم وأنه ليس لليهود ولا لغيرهم فيها حق ويجب علينا أن نربي أبناءنا على ذلك لا يمكن الوصول إلى حل لتلك القضية إلا باعتبار القضية إسلامية وبالتكاتف بين المسلمين لإنقاذها حتى تعود الأرض إلى أهلها وحتى يعود اليهود إلى بلادهم التي جاءوا منها ويبقى اليهود الأصليون في بلادهم تحت الحكم الإسلامي وبذلك ينتصر الحق ويخذ للباطل ويعود أهل الأرض إلى أرضهم على حكم الإسلام بغض النظر عن الأراضي المقدسة الموجودة في فلسطين فالأصل أن فلسطين أرض إسلامية عربية أورثها الله عز وجل للمسلمين بالفتح الإسلامي لبيت المقدس وأي محاولة لإقامة دولة يهودية على أرض فلسطين لابد وأن توصف بأنها احتلال وغصب وسرقة يكفي أن فلسطين تحتوي على بيت المقدس والذي يحتوي على المسجد الأقصى وهو أولى القبلتين وثاني مسجد بنية في الأرض وثالث أفضل المساجد على الإطلاق وهو وما حوله مكان مقدس مبارك بنص القرآن قال تعالى في سورة الإسراء الآية رقم واحد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال تعالى في سورة المائدة الآية رقم 21 يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين وفي صحيح البخاري عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا رواية أخرى في البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى قلت كم كان بينهم؟ قال أربعون سنة المشكلة كلها بدأت عندما فكر اليهود الغربيون في احتلال الأراضي الفلسطينية والسيطرة عليها بقوة السلاح من أجل إقامة دولة قومية يهودية تضم كل اليهود في العالم 
وزير خارجية انجلترا آرثر جيمس بالفور أصدر وعدا باسم ملك بريطانيا لزعماء الحركة الصهيونية في 2 نوفمبر عام 1917 ميلادية بتأسيس وطن قومي لليهود على أرض فلسطين وهكذا بدأت هجرة اليهود للأراضي الفلسطينية ولكن تم مقابلتها بالثورة الفلسطينية الكبرى وكحل غربي لمواجهة الثورات الفلسطينية تم إصدار قرار تقسيم فلسطين في 29 نوفمبر 1947 هذا القرار قام بتقسيم الأراضي الفلسطينية إلى ثلاث كيانات جديدة دولة عربية ودولة يهودية ومنطقة خاصة تحت الوصاية الدولية هذا القرار يعتبر من أول المحاولات لحل القضية الفلسطينية المشكلة في كل الحلول المقترحة من الغرب هي أنها ظالمة للفلسطينيين وتريد إعطاء أراضي فلسطينية لليهود ظلما وغصبا وعدوانا والحل الوحيد الذي ليس له بديل عند المسلمين هو أن يعود اليهود إلى البلاد التي جاءوا منها ويتركوا كامل الأراضي الفلسطينية للفلسطينيين من أجل زيادة نفوذ اليهود في الأراضي الفلسطينية قام اليهود بترحيل الفلسطينيين وكثيرا ما قاموا بعمليات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين وذلك عن طريق استهداف قرى ومدن فلسطينية بهجمات إرهابية أدت هذه العمليات إلى استيلاء اليهود على ما يقارب 78% من مساحة فلسطين التاريخية هذه العمليات الإرهابية والمذابح الدموية التي قامت بها العصابات اليهودية المسلحة أدت إلى زيادة عدد المهاجرين الفلسطينيين إلى البلدان العربية المجاورة في 15 مايو عام 1948 تم الإعلان عن قيام دولة إسرائيل وهكذا أعلنت خمس دول عربية دخول فلسطين لمنع قيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين وهم مصر وسوريا والأردن ولبنان والعراق ولكن في النهاية تم هزيمة الجيوش العربية وسقطت أكثر من 78% من أرض فلسطين بيد اليهود في عام 1967 حدثت النكسة وهي الحرب التي حدثت بين اليهود والدول العربية مصر وسوريا والأردن والتي انتهت بانتصار اليهود واستيلائها على باقي فلسطين بالإضافة إلى سيناء المصرية وهضبة الجولان السورية وهكذا تم تهجير المزيد من أبناء الشعب الفلسطيني على أثر هذه الهزيمة الحقت النكسة هزيمة نفسية بالجيوش العربية بعد أن فقدت الكثير من ثقتها في قدراتها العسكرية وارتفعت معنويات الجيش اليهودي واعتقدوا أنهم الجيش الذي لا يقهر في عام 1987 قامت فصائل المقاومة الفلسطينية بانتفاضة أعادت القضية الفلسطينية إلى الأجندة العالمية من جديد بعد السنوات من الإهمال السياسي هذه الانتفاضة أزالت الخوف من صدور الشباب الفلسطيني شرارة الانطلاق كانت في 8 ديسمبر 1987 حينما قامت آلية عسكرية يهودية بدهس مجموعة من العمال الفلسطينيين فكانت ثورة الغضب التي سرعان ما انتشرت في جميع أنحاء قطاع غزة وما هي إلا ساعات حتى امتدت الشرارة إلى مدن ومخيمات الضفة الغربية فخرجت المظاهرات الغاضبة من كل مكان وسط ذهول وصدمة اليهود ورغم أن الثورة التي أشعلها الفلسطينيون كانت شعبية ولم يستخدم فيها السلاح إلا أن الجيش اليهودي تعامل معها بكل قسوة فبدأت الطائرات بإلقاء القنابل الدخانية والمسيلة للدموع لتفريق عشرات الآلاف من المتظاهرين فيما أطلق الجنود العنان لرشاشاتهم التي حصدت الكثير وأوقعت العشرات بين قتيل وجريح كانت الانتفاضة الأولى حركة مقاومة يقودها أطفال المدارس والشباب بالحجارة وبدون دعم أو تحريض إقليمي أو دولي وبدون حافز أو محرك غير الحرية من الاحتلال يظهر الشباب في الصورة وهم يواجهون القوات اليهودية في أرض معركة مكشوفة من دون الاحتماء بالشوارع الجانبية وليس معهم أي شيء سوى حجارة الشارع 
والعلم الفلسطيني في سبتمبر عام 2000 ميلادية قام مجرم الحرب إريل شارون والذي قام بالعديد من المجازر بحق الشعب الفلسطيني من أشهرها مجزرة صبرة وشتيلة عام 1982 بزيارة الحرم الشريف في القدس وهكذا اندلعت الانتفاضة الثانية انتفاضة الأقصى وشاركت مختلف فصائل المقاومة الفلسطينية في هذه الانتفاضة وكبدت اليهود خسائر بشرية ومادية موجعة العجيب والغريب أن اليهود اتهموا فصائل المقاومة بالإرهاب وقامت الإدارة الأمريكية بوضع هذه الفصائل على قائمة المنظمات الإرهابية وهكذا استمر الحال في فلسطين إلى يومنا هذا اليهود مستمرون في القتل والسرقة والسلب والنهب والغصب والفلسطينيون مستمرون في المقاومة بكل قوة وشجاعة وبسالة هل لليهود أي حق في الأراضي الفلسطينية؟ من خلال نظرة بسيطة للتاريخ نستطيع أن ندرك بما لا يدع مجالا للشك أن فلسطين كانت تحت الحكم الإسلامي والمحتل البريطاني قام بإعطاء ما لا يملك لمن لا يستحق يجب أن نفهم أن الله عز وجل لا يعطي الأراضي المباركة المقدسة للمستكبرين المغضوب عليهم الملعونين الكافرين قال تعالى في سورة البقرة الآيات من 87 إلى 91 ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين لم يكن لبني إسرائيل أن يدخلوا الأراضي المقدسة سابقا إلا بإسلامهم وإيمانهم وطاعتهم لله عز وجل فأتباع موسى عليه السلام الحقيقيين كانوا مسلمين قال تعالى في سورة يونس الآية رقم 84 وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وقال تعالى في سورة المائدة الآية رقم 44 إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء الله عز وجل لم يأمر بني إسرائيل بدخول الأرض المقدسة لأنهم فقط من بني إسرائيل أو لأسباب إثنية أو عرقية وإنما لأنهم كانوا عباد الله المسلمين المؤمنين قال تعالى في سورة الأعراف الآية رقم 128 قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وعندما رفضوا اتباع أوامر الله عز وجل حرم الله عليهم الأرض المقدسة قال تعالى في سورة المائدة الآيات من 24 ل 26 قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين هذه الأرض المقدسة لم تكن ملكا لبني إسرائيل وإنما هي ضمن الوعد والعهد والقسم وهو مشروط باتباعهم الوصايا والشرائع والأحكام الإلهية قال تعالى في سورة البقرة الآية رقم 40 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون 
وهكذا بسبب كفر اليهود وفسقهم وظلمهم حرمهم الله عز وجل من الأرض المقدسة وسلط عليهم أعداءهم من الشعوب المجاورة لهم وإلا فلتسألوا اليهود عن السبب وراء السبي البابلي للمزيد من التفصيل حول موضوع الوعد والعهد والقسم ستجد رابط قائمة الفيديوهات التي تكلمنا فيها عن هذا الموضوع في وصف الفيديو في النهاية ورث المسلمون الأرض المقدسة عن طريق الفتح الإسلامي لبيت المقدس قال تعالى في سورة النور الآية رقم 55 وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون بعد الفتح الإسلامي لبيت المقدس وبسبب اعتناق أغلب يهود ونصارى فلسطين الإسلام أصبح المسلمون هم الأغلبية أصحاب الأرض وأصبح اليهود تحديدا قلة قليلة تعيش في الأراضي الفلسطينية تحت الحكم الإسلامي وهكذا نختم الفيديو بالآتي ليس لليهود حق في القدس لأن الأرض وإن سكنوها من قبل فإنها قد صارت للمسلمين من وجهين أولا أن اليهود كفروا ولم يعودوا على دين المؤمنين من بني إسرائيل ممن تابعوا وناصروا موسى وعيسى عليهم السلام ثانيا الأرض ليست لمن يعمرها أولا ولكن لمن يقيم فيها حكم الله لأن الله خلق الأرض وخلق الناس ليعبدوا الله عليها ويقيموا فيها دين الله وشرعه وحكمه فليست القضية قضية شعوب وأعراق وإنما قضية توحيد وإسلام ولو كانت القضية عرقية فإن الكنعانيون هم أول من سكنوا فلسطين ومعروف أن الكنعانيون قبيلة عربية وبالتالي يتقرر بهذا أنه لا حق لليهود بأرض فلسطين لا حقا شرعيا دينيا ولا حقا بأقدمية السكنة وملك الأرض وإنهم مغتصبون معتدون القضية الفلسطينية قضية إسلامية أولا وأخيرا وهي من القضايا القليلة جدا والتي يظهر فيها الحق جليا وواضحا فلا يوجد عاقل على وجه الأرض ينكر أن اليهود أخذوا الأراضي الفلسطينية ظلما وغصبا وعدوانا وقد بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأننا سنقاتل اليهود وننتصر عليهم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمين اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهود من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود والغرقد نوع من شجر الشوك معروف ببلاد بيت المقدس نسأل الله عز وجل أن يكون خلاص بيت المقدس من اليهود عاجلا غير آجل إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين أنا هكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر إعجابني ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بهذا الموضوع ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة لو أنت شايف أن هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية فتستطيع دعم القناة عن طريق موقع باتريون أو باي بال أو الانتساب في القناة ستجد كل الروابط تحت في وصف الفيديو إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل لا تنسوني من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته